హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హరిప్రియాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ నేను మీ హరిప్రియ ఈరోజు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి అదే చిలకడ దుంపతో ఎలా గులాబ్ జామ్ చేసుకోవాలో చూపించేస్తాను ఇవి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి మనకి ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలి అనిపించినప్పుడు ఇది చిటుకలో రెడీ అయిపోతాయి సో లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేశాక బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చిలకడ దుంపలతో గులాబ్ జామ్ కోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ రెండు చిలకడ దుంపలు వన్ కప్ షుగర్ కొంచెం బేకింగ్ సోడా ఇలాచీ పౌడర్ మైదా సో లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ముందుగా చిలకడ దుంపలను ఇలా కుక్కర్లో వేసుకోవాలి తర్వాత వన్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకుని ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఉడికించేసుకోవాలి టూ విజిల్స్ తర్వాత ఇలా కుక్కర్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలండి ఈ ఉడికించుకున్న మనం చిలకడ దుంపలను ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని తర్వాత ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం ఇలా చిలకడ దుంపలను ఇలా పై లేయర్ ఉంటుంది కదండి సో వాటిని రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఈ స్వీట్ మనకి ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలి అని అనిపించినప్పుడు ఇది చేసుకుంటే చాలా కొంచెం కొత్తగా సంథింగ్ స్పెషల్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఈ ఉడికించుకున్న చిలకడ దుంపలను మనం ఇలా గ్రేట్ చేసేసుకోవాలండి ఇలా గ్రేట్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ చిలకడ దుంపల్లో పీచ్ పదార్థం అనేది ఉంటుంది సో దానికోసం అని అది రిమూవ్ చేయడం కోసం మనం ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా రెండు చిలకడ దుంపలను పూర్తిగా ఇలా గ్రేట్ చేసేసుకుని ఇలా ఒకసారి మ్యాష్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఆ ముద్దలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో టూ స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇలా మైదా యాడ్ చేసుకుని ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయని అవసరం లేదండి దాన్ని ఉన్న మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కదా సో అదే సరిపోతుంది నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీ అయితే టూ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుందండి మైదా తర్వాత దానిలో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకుని ఇలా ముద్దలా చేసేసుకోవాలి ఇలా వండలా చేసుకున్న తర్వాత స్మాల్ స్మాల్ బాల్స్గా చేసేసుకోవాలి చేతికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకుని చిన్న చిన్న వండలుగా చేసేసుకోవాలండి క్రాక్స్ ఏమీ లేకుండా ఇలా స్మాల్ స్మాల్ బాల్స్గా మనకి నచ్చిన షేప్లో చుట్టుకోవచ్చండి సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా అన్ని బాల్స్ని ఇలా గుండ్రంగా చుట్టేసుకున్నాను తర్వాత ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ బాల్స్ అన్నీ ఇలా వేడి వేడి ఆయిల్లో వేసుకోవాలండి ఒక్కొక్కటిగా ఇలా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ లో ఫ్లేమ్ మీదే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసుకుంటే తొందరగా కలర్ వచ్చేస్తాయి సో లో ఫ్లేమ్ మీదే మనం కుక్ చేసుకోవాలి మనం గరిట ఏమీ యూజ్ చేయకుండా ఇలా కళాయిని అటు ఇటు తిప్పాలండి స్పూన్ గరిట ఏదైనా పెట్టడం వల్ల ఇవి మ్యాష్ అయిపోతాయండి సో అలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఇలా కళాయిని అటు ఇటు తిప్పడం మంచిది లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి చూసారా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి సపరేట్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత పంచదార పాకం కోసం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దానిలో వన్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ కప్ షుగర్ మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి దానికి టూ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మనం లేత పాకం వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఉడికించుకోవాలి పంచదార పాకాన్ని ఇలా బాగా ఉడికించేసుకోవాలి ఇలా లేత పాకం వచ్చేంత వరకు మనం పంచదార పాకాన్ని ఉడికించుకోవాలి తర్వాత దీనిలో ఇలాచీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత షుగర్ పారకాన్ని మనం ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న బాల్స్లోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసేసుకుని ఒక స్పూన్ సహాయంతో ఇలా పైకి వేసుకుంటే మొత్తం బాల్స్ అన్నిటికీ షుగర్ పానకం బాగా పీల్చుకుంటుంది సో హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు వీటిని ఇలా వదిలేయాలండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తీసి చూద్దాం 
హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూసారా ఎంత బాగా పీల్చుకుందో వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇలా చిలకడ దుంపలతో గులాబ్ జామున్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ టైంలోనే ప్రిపేర్ అయిపోతుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ప్రాసెస్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కోసం నా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ మళ్ళీ సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను నేను మీ హరిప్రియ